，莲心呢？莲心不安，已随奴才过来了，正在外头候着呢。让他进来。这。皇上晚安，贤贵妃安。莲心，皇后的病不是一日两日了。你和素莲同处一处，可知她早有殉主之意？素莲一直牵挂家中病弱老母，希望来日可以出宫侍奉左右。素莲牵挂家人，那怎会突然殉主？莫非是因为？他知道的事情太多了，畏罪自裁。李公公，素莲是皇后娘娘的奴婢，她若有罪，那皇后娘娘成什么了？若想自裁，素莲也不必惦记着家人了。是是，皇上，奴才失言了。莲心，皇后娘娘和素莲都做了什么？你总该略知一二吧。奴婢自回到皇后娘娘身边伺候，许多事奴婢因未能近身，所以茫然不知。奴婢侍奉皇后娘娘多年，也算知道她心性。皇后娘娘虽然爱子情切，将端惠太子之薨迁怒于您，也忌惮您曾是嫡福晋人选，但奴婢觉得许多事她犯不上去做。为何犯不上？皇后娘娘会因私心而行事不当。但许多事他无畏去做，更怕做了会牵连他最重视的富察氏荣耀，还有他日夜期盼的太子之位。如意，皇后的丧仪，往后你还要多操劳。夜深了，早点回去歇息吧。苏烈也算是伺候皇后那么多年，他的身后事，朕要交代莲心几句。是。莲心，你能为皇后娘娘说这些话，也是难得。你的意思是，有些事情有可能苏恋知情，而大秦皇后未必知情。苏恋是大秦皇后的心腹，她的所作所为，难道不都是受大秦皇后指使吗？大秦皇后出身闺秀，哪里懂得什么食物性温性寒，便是什么蛇眉饮蛇之事，也是丝毫不懂。你的意思是，除了苏恋和大秦皇后，还有人牵涉其中，背后指点？大秦皇后平日除了与惠贤皇贵妃来往较为密切之外，还有谁？程贵妃、嘉妃也常常来往，但嘉妃与惠贤皇贵妃面和心不和。嘉妃平日口无遮拦，是个直性子；纯贵妃心里只有孩子，其他也没什么。那奴婢也不知了。总不会是富察夫人指点吧？罢了，你肯跟朕说这些，已经很好。朕许你出宫，好好度日吧。奴婢多谢皇上。下再跟您请罪吧。